అందరికీ హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం చెప్తున్నాం మా గ్రామ ప్రజల తరఫున మా తరఫున డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు మనందరికీ తెలిసిన ఆవుటిపల్లి సిద్ధార్థ అకాడమీ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీ చైర్మన్ గారు వారి సత్యమణి డాక్టర్ సుధా గారు మా కుటుంబంలో ఒకరు వారు నాలుగేళ్లు టీజీటీ బోర్డు మెంబర్గా చేశారు తర్వాత నాగేశ్వరరావు ఆల్ ఇండియా నెఫ్రాలజిస్ట్ అసోసియేషన్ కూడా చైర్మన్గా ఉండేవారు ఇప్పుడు వారు కొన్ని వందల కోట్ల డబ్బుతోటి ఒక ఫౌండేషన్ స్థాపించి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్కి అవసరమైన పేదలకు వారందరూ సాయం చేస్తున్నారు వారి కృషి వారి యొక్క త్యాగం కుటుంబాలకు అతీతంగా సమాజానికి ఉపయోగపడాలని వారి సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు ఈ శుభ ఈ వేళను దీన్ని మన సంతాప దినం ఇవాళ రాజశేఖర రెడ్డి గారి లాంటి మహానాయకుడు ఆయన దేవుళ్ళు కలిసిపోయిన రోజు మనందరికీతో బాధ బాధల్లో పాలు పంచుకోవడానికి వారిద్దరు కూడా వచ్చారు అట్లాగే మిగతా వారి గురించి నేను చెప్పాల్సింది ఏం లేదు ప్రస్తుతం మా పిసిసి అధ్యక్షుడు మా రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ సారథి డాక్టర్ శైలజానాథ్ గారు ప్రత్యేకంగా వచ్చేశారు రఘువీరారెడ్డి గారు ఆయన పన్నెండున్నర సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో మంత్రిగా చేసి దాని తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలు పార్టీ సారథ్యాన్ని వహించి అతి కష్టకాలంలో పార్టీని నడిపారు ఆ కష్టాల వారసత్వాన్ని శైలజానాథ్ గారికి కూడా ఇచ్చారు తర్వాత ఇక వట్టి వసంత్ కుమార్ గారు మనకు చెప్పేదే ఉంది మన ప్రాంతంలో సమస్యల కోసం మన గురించి మన 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 మనలో ఒకడైన అతను అన్ని రకాలుగాను మన ప్రాంతానికి ఏది వచ్చినా చేదోడు వాదోడుగా నిలబడుతూ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకి టూరిజానికి ఎనలేని సేవ చేశాడు శైలజానాథ్ గారు కూడా మంత్రిగా వారి సేవలు రాష్ట్రానికి అందించారు జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడికి దంజ్యం ఎలా అంటారు అట్లా బ్రాహ్మణీకానికి వన్నె తీసుకొచ్చాడు మన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు ఆయన ఆయన యొక్క అమూల్యమైన సలహాలతోటి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి తలలో నాలికగా మెలిగి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పిన పనుల్ని తూచా తప్పకుండా ఆచరిస్తూ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మా కాంగ్రెస్ హైకమాండ్కి యూపీఏ గవర్నమెంట్కి ఒక వారధిగా ఉండేవాడు అటువంటి ఆయన కూడా ఇవాళ మనందరితో మన దుఃఖంతో పాలు పంచుకోవడానికి వచ్చారు నా ఈయన మన మా మా ఊరు డాక్టర్ దుత్త రామచంద్ర గారు కూడా ఉన్నారు దీని గురించి నేను మీకు చెప్తే అంత బాగుండదు మా కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడు మా కష్ట సుఖాల్లోనూ ఆయన కష్ట సుఖాల్లో మేము పాలు పంచుకుంటా ఉంటాం రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఏకలవ్య శిష్యుడు ఆయన కూడా వచ్చాడు ఇంకా అనేక మంది రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకులు రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులు అందరూ వచ్చారు వారందరికీ మా కుటుంబం తరఫున మా తమ్ముడు కృష్ణ కుమార్ మా సంజయ్ మా గ్రామ సర్పంచ్ సంజయ్ మా వీరవల్లి గ్రామానికి చెందిన చిట్టిబాబు మా గణపతి ఇంకా చాలా మంది కొన్ని పేర్లు మర్చిపోతే 
అనవసరమైన ఇది వస్తుంది వాళ్ళందరూ దీంట్లో చాలా కష్టపడి పాలు పంచుకున్నారు మా పద్మనాభరావు ఇంకా తదితరులు అందరూ సో వీరందరికీ నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ డాక్టర్ నాగేశ్వరరావు గారు సుధా గారిని ఒక్కరు ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పదమూడవ అంతే ఈ రాష్ట్రంలో స్వాతంత్రం వచ్చి దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నిరుపేదలకి నిజంగా పండగ వాతావరణం వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత నువ్వు ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో ఏదైనా అనారోగ్యం వస్తే ఒక లక్షాధికారితో కోటీశ్వరుడితో సమానంగా అదే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఆ పక్క బెడ్ మీద అదే రకమైన వైద్యం చేయించుకునే అవకాశం రాజశేఖర రెడ్డి గారు కల్పించారు ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో కూతురునో కొడుకునో పెద్ద చదువులు చదివించాలంటే అసక్తులు అయ్యి అలా నిశ్చేస్తులు అయ్యి చూస్తూ ఉంటే మీ పిల్లలు కూడా చదువులో ప్రతిభ ఉంటే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలతో సమానంగా వాళ్ళు కూడా చదువుకోవచ్చు అని ఒక ధైర్యాన్ని కల్పించిన ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిజంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఒక వెలుగు చూపించడం అంటే నిరుపేద వర్గాల వారికి వెనకబడిన తరగతుల వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇవన్నీ నిజంగా ప్రభుత్వం వల్ల సాధ్యమా అని నమ్మశక్యం కానీ రీతిలో ఆ రోజును పరిపాలన చేయటం నిజంగా ఆయన చనిపోయిన తర్వాత సొంత కుటుంబంలో సభ్యులను కోల్పోతే ఎంత బాధపడతామో ప్రతి కుటుంబంలోనూ కూడా అదే రకంగా బాధపడుతూ పొయ్యి రాజేయని రోజులు శాంత కుటుంబాల్లో కొన్ని వేల కుటుంబాల్లో కొంతకాలం పాటు పొయ్యి కూడా రాజేయని పరిస్థితి మనం చూసాం అటువంటి నాయకుడు ప్రజల గుండెల్లో శాశ్వతంగా ఉండిపోయే నాయకుడు ఆయన అటువంటి వారిని మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ రోజుని ఈ ఈ విగ్రహాన్ని పునర్పతిస్తూ ద్వారా మళ్ళీ మనం ఈరోజు అందరం కలిపి తలుచుకోవటం అనేది చాలా సంతోషకరంగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళు విచారదిన అయినా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఈ రూపేణ మళ్ళీ తలుచుకుంటూ ఉన్నాం దీనికి సహకరించిన రామచంద్రరావు గారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవుతున్నాను నేను ఇందాక చెప్పాను జగమెరిగిన రాష్ట్రానికి ధన్యం ఎలా అని ఈ బ్రాహ్మణుడు దీవెనల యువగాళ్ళు శాపాలు పెట్టగాళ్ళు రెండింటికి సమద్రుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కోసం చాలా త్యాగాలు చేసిన మనిషి అటువంటి రెండు వేల అరడు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి సూపర్ సరిగ్గా పదమూడేళ్ళు అయింది అనుకుంటాను నేను ప్రసాద్ కుమార్ గారు నల్లజర్ల ఊళ్ళో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయని నేను అక్కడ ఎంపీని ప్రసాద్ కుమార్ ఇద్దరం ఉండగా ఎవరో ఫోన్ చేసి చెప్పారు టీవీలో చూపిస్తున్నారండి రాజశేఖర గారి హెలికాప్టర్ కని మేము ఇద్దరం జోక్లు వేసుకున్నాం ఈయన ఎవరికి చెప్పకుండా గ్రామంలో దిగుతానన్నాడు ఏ గ్రామంలో దిగుతాడో ఆ గ్రామంలో కలెక్టర్కి పొద్దున్న ఏడు గంటలకి చెప్తారు అంపాపురం రావాలి జిల్లా కలెక్టర్కి పొద్దున్న ఏడు గంటలకు వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారండి కూడా తెలీదు సడన్ గా హెలికాప్టర్ దిగుతుంది రాజశేఖర రెడ్డి గారు దిగి వెళ్తున్న జనాలందరినీ పిలుస్తారు ఏం మాకు వచ్చింది గవర్నమెంట్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందా మీకు ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా నీకు ఇల్లు ఉందా నీకు కార్డు ఉందా మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా జబ్బు చేసిందా ఆరోగ్యశ్రీ వాడారా ఆరోగ్యశ్రీకి ఏమన్నా ఇబ్బందులు పెడుతున్నారా డైరెక్ట్ గా ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారు అనేటప్పటికి మనం రెడీ అయిపోతాం జెండాలు అవి పెట్టుకుని 
నిజంగా బాధపడే వాళ్ళు ఏం బాధపడుతున్నారో తెలీదు డైరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు అనుకున్న ఆ రోజు పొద్దున్న చిత్తూరు జిల్లాలో ఏదో గ్రామం పేరు చెప్పి అక్కడికి బయలుదేరాడు వసంత్ కుమార్ గారు జోక్ చేశాడు అలాగని చెప్పి ఇంకో గ్రామంలో దిగుంటాడు అది కూడా సర్ప్రైజ్ కలెక్టర్ గెలెక్టర్ అందరూ అక్కడ పోతారు ఈయన ఎవరికి తెలియకుండా అంపాపురం అని చెప్పి ఏ కన్నవరంలోనో దిగి అక్కడ జనాలు అడుగు ఇదో స్కీమ్ అయి ఉంటుంది అనుకున్నాం హడావిడిగా గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఇంకా కనపడలేదండి హెలికాప్టర్ ట్రేస్ అవ్వలేదు అండి అన్నారు హైదరాబాద్ చేరుకున్నాం రాత్రి అంతా జాగారమే సీఎం పేసిలో కూర్చుని ఏమైపోయింది హెలికాప్టరు ఎవరు చెప్పలేకపోతున్నారు నిజంగా ఆ రోజు రాత్రి మేము సెక్రటేరియట్లో జాగారం కాదు ఈ రాష్ట్రం అంతా జాగారం చేసింది ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరు ఏ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళైనా రాజశేఖర రెడ్డి బతకాలి రా బాబు అనుకున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి చచ్చిపోకూడదు రా బతకాలి రా బాబు ఎలక్షన్ నెగ్గి ఇంకా ఆరు నెలలు కూడా అవ్వలేదు ఎన్నో స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చాడు పేదవాళ్ళ కన్నీరు తుడిచే కార్యక్రమం చేశాడు ఇలా తీసుకుపోతాడా దేవుడు ఇంత దారుణమా లేదు లేదు ఎలాగైనా బతకాలి రాజశేఖర రెడ్డి అని బహుశా నాకు తెలిసి నా గోహ వచ్చాక సంబంధాలు లేనటువంటి నిరుపేద ప్రజానీకం వెక్కి వెక్కి ఏడ్చింది ఒక రాజశేఖర రెడ్డికి తప్ప ఇంకెవ్వరికి అలాంటి పరిస్థితి రాలా ఎన్ని పూజలు చేశారో ఎంతమంది ఆ ఏదో హనుమాన్ చాలీసా చదవాలని రాముడి గుళ్ళో పూజలని తిరుపతి వచ్చి గుండె చేయించుకుంటామని ఎన్ని మొక్కులు మొక్కున్నారో రాజశేఖర రెడ్డి బతుకున్నాడనే వార్త వినాలి చాలనుకున్నారు కానీ దేవుడు ఇంకోలా తలిచాడు తెల్లారేటప్పటికి తెలిసింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు హెలికాప్టర్ కూలిపోయింది ఎవరూ మిగలలేదు శరీరం కూడా చిన్నాభిన్నం అయిపోయింది శరీరం ఎక్కడా మనిషి ఆనవాళ్లే లేకుండా ఆయన వేసుకున్న పంచిన బట్టి ఆనవాళ్ళు పట్టే పరిస్థితిలో పోస్ట్ మార్టం చేయడానికి కూడా దేశంలో ఏ భాగం మిగిలినటువంటి పరిస్థితిలో భగవంతుడు తీసుకెళ్లిపోయాడు ఆయన్ని ఆఖరి నిమిషం వరకు చచ్చిపోయే వరకు పేదవాడి గురించి ఆలోచించిన మనిషి బహుశా ఆ అదృష్టం రాజశేఖర రెడ్డికి దక్కుంటుంది వెళుతున్నదే డైరెక్ట్ గా జనంతో మాట్లాడదామని ఏ రాజకీయ సంబంధం లేకుండా పేద ప్రజలు ఎందుకు బాధపడుతున్నారో ఏం బాధపడుతున్నారో తెలుసుకుని వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా ఏదో చేయకపోతే టైం అయిపోతుంది భగవంతుడు ఇచ్చాడేమో నీ టైం అయిపోతుంది తొందరగా వెళ్ళని రాజశేఖర రెడ్డి చచ్చిపోయిన తర్వాత రాష్ట్రం ఏమైందో రాష్ట్రంలో పేద ప్రజల బతుకులు ఏమయ్యాయో రాష్ట్రం అస్తవ్యస్తమైపోయి ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు పాలైందో మీకు నేను చెప్పక్కర్లేదు ఒక్క మనిషి అంతర్ధానం ఎన్ని రకాల ఉపద్రవాలు తెచ్చిందో మనకు తెలుసు ఏదైనా ఈవేళ రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహం ఇక్కడ పెట్టి రామచంద్రరావు గారు ఎందుకంటే మా దృష్టిలో రాజశేఖర రెడ్డి వేరు రామచంద్రరావు వేరు కాదు ముప్పై ఏళ్ళుగా వాళ్ళని చూస్తున్నాం ఏ విషయమైనా సరే రాజశేఖర రెడ్డి గారి పర్సనల్ విషయాలతో సహా ప్రతి విషయం రామచంద్రరావు గారితో డిస్కస్ చేయకుండా ఏదీ జరగలేదు రామచంద్రరావు గారు ఈ రోజున రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం వల్ల ఎక్కువగా కోల్పోయినటువంటి వ్యక్తి ఎవరని ఉంటే అది డాక్టర్ రామచంద్రరావు ఆ సంగతి మాకు తెలుసు బహుశా ఆయన మొహంలో నవ్వు కూడా మాయమైపోయేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఇలా చేస్తాడా రాజశేఖర రెడ్డి అని బాధపడవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది కానీ చేసింది రాజశేఖర రెడ్డి కాదు దేవుడు కాబట్టి మనం ఏం చేయలేం కాబట్టి ఇలా వర్ధంతి జరుపుకోవటం ఒక్కసారి రాజశేఖర రెడ్డి ఎంత కమిట్మెంట్ చూపించాడో అంత కమిట్మెంట్ పాలకులకు రావాలని పేద ప్రజల కన్నీరు తొడవటమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని గాంధీ గారు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించినటువంటి వ్యక్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆయన ఎక్కడున్నా నేను నమ్ముతాను లోకాలు ఉన్నాయని పైన లోకాలు ఉన్నాయని ఆ లోకాలలో ఏదో జరుగుతుందని మన శాస్త్ర ప్రకారం ఆయన ఏ లోకంలో ఉన్నా ఆ లోకంలో కూడా నవ్వుతూ కాలు మీద కాలేసుకుని వాట్ మిస్టర్ అంటూనే ఉంటాడు ఖచ్చితంగా నేను అది నమ్ముతాను అలాగే జరగాలని కోరుకుంటున్నాను ఆయనకు నిజమైనటువంటి నివాళి పేద ప్రజల కంట్లో నీళ్లు పెట్టని పరిస్థితి రావాలి పేద ప్రజలు కూడా ధీమాగా బతికేటువంటి పరిస్థితి రావాలి పేదరికం అనేది ఒక శాపం అనుకుని నిత్యం బాధపడే పరిస్థితి నుంచి ఎస్ పేదరికంలో పుట్టిన నేను కూడా పెద్దవాడిని చూపిస్తా నేను కూడా మంచి జీవితాన్ని గడుపుతా అనేటువంటి ఒక ధీమా రావాలి అదే ఆయనకి నిజమైనటువంటి నివాళి జై హింద్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆశయాలని ఆయన యొక్క లక్ష్యాలని 
ఆయన యొక్క విషాదమైన మన నుంచి అదృష్టమైన దృశ్యాన్ని కళ్ళ కట్టినట్టుగా చూపించి మన హృదయాలని బరువు తీసుకోపోగలిగిన గారికి చేస్తూ తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారితో సుదీర్ఘమైన సహాధ్యాయి మానసికంగా ఒకటిగా ఉంటూ మేమందరం ఆ రోజు సెప్టెంబర్ సెకండ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అదృశ్యమైందని తెలిసిన రోజు మొట్టమొదట పోలీస్ అధికారులతో నాకు తెలియజేయగానే నేను కా పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ కొచ్చి కూర్చున్నాను ఐ మీన్ సారీ సెక్రటరేట్ లో కంట్రోల్ రూమ్ కొచ్చి కూర్చున్నాను వారి యొక్క గాలింపు చర్యలను పర్యవేక్షిస్తూ కూర్చున్నాం అప్పటి నుండి మళ్ళీ ఆయన మృతదేహం దొరికింది అని తెలిసే వరకు బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ నల్లమల కీకారణ్యాల్లో రాత్రి తెల్లవార్లు ఆ రోజుల్లో నక్సలేస్తూ సంచారం ఉండేది ఆ పావురాలు గుట్ట పరిసర ప్రాంతాల్లోనే అక్కడ దారి లేదు లైట్ లేదు నీళ్లు లేవు తెల్లవార్లు పావురాలు గుట్ట దగ్గర గడిపిన ఆయన అనుచరుడు సహచరుడు రఘువీరారెడ్డి గారు మాట్లాడతారు ఆయన మాటల్లో నాకు మానసిక ధైర్యం ఇస్తా ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో నాకు ధైర్యం సరిపోతా ఉండేది కాదు ఆ గాలి వేసానికి ఆ పావురాలు కొట్టి నుంచి పిలిచినప్పుడల్లా నాతో కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చి ఫోన్ ఎప్పుడు దొరుకుతా ఉండేది కాదు అప్పుడప్పుడు పోయేది మళ్ళీ ఆయన మృతదేహం దొరికే వరకు అక్కడే గడిపిన రఘువీరారెడ్డి గారు ఇప్పుడు మాడతారు జోహార్ వైఎస్ఆర్ చెప్పాలి అందరూ చెప్పాలి జోహార్ జోహార్ అని చెప్పండి జోహార్ వైఎస్ఆర్ జోహార్ వైఎస్ఆర్ మా ప్రతిరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తు చేసుకుంటున్నారమ్మా మీరందరూ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ప్రతిరోజు గుర్తు చేసుకునే వాళ్ళందరూ కూడా చేతులు ఎత్తండి ఒకసారి మేము కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుర్తు చేసుకోనటువంటి రోజే లేదమ్మా మహనీయుడు పేదలకు కానీ మహిళలకు కానీ రైతాంగానికి కానీ అసతుల్యంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల పట్ల కానీ విద్యార్థులకు కానీ ప్రభుత్వంలో పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగుల పట్ల కానీ పక్క రాష్ట్రాలతో కానీ సొంత పార్టీతో కానీ ఇతర పార్టీలతో కానీ పూర్తిగా మమేకమై అందరి భావాలను అర్థం చేసుకుని పరిపాలన అందించినటువంటి మహనీయుడు ఇందాకే అరుణ్ కుమార్ గారు అన్నారు నేను కూడా వారితో మాట కలుపుతూ అలాంటి పరిపాలనే ప్రజలు కోరుకుంటారు సమాజాన్ని విభజించేటువంటి పరిపాలన ఏ ఒక్కరు కూడా కోరుకోరు అలాంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఫలాలు ఫలితాలు నాది ఈ ప్రభుత్వం నాకు గురించి ఆలోచన చేస్తుంది ప్రభుత్వం అనేటువంటి ఆలోచన పాలకుల్లో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఎక్కువగా ఉంది అని గుర్తు చేసుకుంటూ ఈరోజు ప్రతి రైతు ఉదయం లేస్తూనే తనకి ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడల్లా 
राजशेखर रिगार उन्नी उन्नी टे वो का उद्योगी इंदा के ने एयरपोर्ट लो दिग दिगतो ने ये एयरपोर्ट लो दिग गने अकड़ विविध वर्गालो बंदे सर उद्योग के सलंदर गुड़ अच्छीना रूम सर आलांचे पालन मलिये में छोड़ा लिया नंटा होना इंटे राजशेखर रिगारी आधर साल तो पंजे से उठे टे काले मल्ली रावा ले रहे था उन्हर मर मंदरों भगवान तो निखोल दां राष्ट्र के डिगार के गुड़ा प्रार्थित दां अटवंटे आलोचना राज्य के आलों ने प्रत्यवक्षर की युवा मनी मर प्रार्थित दां हत्मू डेल नहीं दी राष्ट्र के रिडिगाली लेन ट्वेंटी आ दुख भरी तो मैंने ट्वेंटी वातावरण में लोग और मंदरों उड़ा नाड़स्ता और ना ऐना एक करो कमाटा गुरुत्व जेस को आली राष्ट्र के रिडिगाली प्रतियोग का डुगो प्रतियोग का उच्चवास निश्वास लोग कोड़ा खाली सी पनी जैसे ना ट्वेंटी मोदती व्यक्ति राष्ट्रम लो यवने ना उन्ना रोटे अधि डॉक्टर केमी पे रामचंद्र राव का रोनी ये बात है लोगों ना अधि उनका स्वांतन कोसा फिर जब पॉल स्वस्था होगी अधि मीमोरी वाले कावड़म हम पापरों वाले कावड़म राष्ट्र कर्तिकारी विग्रह मार रोड कंटे खिंदे उन्टे अधि अतर के कन्नो चिवो मन्ना दे मनसो अंधो को समय आ रस्ता कंटे पाइना उन्ना ली खिंदा उन्ना लाका दो अकन्नचे भैये टुंट वाले कुडा राष्ट्र के लिए का दे दर्शन में हुआ लेनी स्थान संत बोलो इकड़ विग्रहानी खिंदा उन्ना विग्रहानी भाई के तीस कोचे टुंटे प्रयत्तम � वाले सौदर लो, अलाने संजय गारो, मेरे ग्राम सरपंचो, छिट्टी बाबू गारो, वे अंदर बुड़ा गणपति अंदर बुड़ा खलीपी, रेम बवलो, माहौल के और के ना कांट्रैक्टर की चिंटे नहीं है इधर कादो, ये नहीं ना अड़िग ना ना, अन्ना इधर साध्य मौतों दा, इंतह थोड़े का मौतों दा अंते Nuwah ini demi syal mali phone yang sana lagi, mali mila tu matlari, tapi puna iramai tu mina tu ni ke putih jessa mana itu ni mata wala tu diskoni, iram mama lantan ni mana lantan ni pelchinar, iya tu ni tu mata jepun phone mekado, atau ni wadhan ti rosna, pada mana wadhan ti rosna? ये ग्रामों लोगों ने और अंदर उन्होंने छेद ची मेरे अंदर उन बातें तो अच्छे ना रहो मेरे अंदर कुड़ा राष्ट्र के लिए गरीब गुरुत्व का मेरे अंदर कुड़ा ये रोज़ आड़ वालों को चीरा लगानी मगा वालों को फंसा लगानी छेद बंदों का मंचे कार्य क्रमान बुंदे को हत्तो को डालो अधेड़ों का चीरा करो Dani, rasa kan ini kari, oke semua kanga, perti wakaru ni rendah guna, tis kota ru, rasa kan ini kari, ekhado na guna, mana wajib jusanar, manam kuda, udah tak bakti ka, ni roka rayu kano, ni ro sanggam lono, maroka rajkia lono, ni mur sausal ka rajkia laku, dua orang kau nana. अइना राष्ट्र के लिए का आदर्श चल कोसम यावर उक थलीसीना यावर उच्च सुन और उत्तल यावर उक त्वचन एक बंद दंडो आदर्श चलनो पूर्ति का अमल उपचे ट्वेंटी प्रयत्तम मन मंदर बुड़ा छेद बावनी ये संदर्भ का मैं मलंदर नहीं पूर्तो मरो सारी राष्ट्र के लिए का नहीं आत्मा को शांति कल्याण लेनी 
వారికి ఆ దేవుడు పూర్తి శాంతినిచ్చి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అభిమానించి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక నాయకుడు అనేటువంటి నమ్మి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏలుబడిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆదర్శాలు ఆశయాలు అందేటువంటి విధంగా భగవంతుడు కూడా అందివ్వాలని మనం కోరుదాం ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే నిల్చుకోండి అమ్మా దయచేసి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే అందరూ నిల్చోండి అమ్మా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే నిల్చోండి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే నిల్చోండి అందరు నిల్చోండి అందరు నిల్చుకోండి అందరూ నిల్చుకోండి జోహార్ వైఎస్ఆర్ అందరూ తల వంచి కళ్ళు మూసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్మేటువంటి దేవుళ్ళని ప్రార్థిద్దాం రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మకు శాంతి కలగని నీ వెంట నీ ఆశయాలతోనే మేము ఉంటాం అని వాళ్ళు అందరూ కూడా భగవంతుని ప్రార్థిద్దాం సరే ఏ బాబు నీళ్ళు ఇచ్చే నాపు ఏ బాబు ఏ బాబు రెండు నిమిషాలు అందరూ మౌనంగా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడనే భగవంతుని ప్రార్థిద్దామమ్మా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మశాంతి కోసం జోహార్ వైఎస్ఆర్ జోహార్ వైఎస్ఆర్ జోహార్ వైఎస్ఆర్ మేమందరం కూడా మేమందరం కూడా ఆ బాధలో ఉన్నా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి విగ్రహాన్ని పునఃస్థాపిస్తా ఉన్నారు అనేటువంటి ఆహ్వానం రాజశేఖర కేవీపీ గారు ఆహ్వానం కూడా అవసరం లేదు మాకు తెలియ చెప్పగానే మేమందరం కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన రాజశేఖర రెడ్డి గారి స్ఫూర్తిని ముందు కొనసాగించే శక్తి కేవీపీ గారికి కూడా ఇవ్వాలి అని ఆ భగవంతుని సందర్భంగా నేను కోరుకుంటూ ఆ ప్రయత్నమే చేస్తా ఉన్నారు ఆ ప్రయత్నమే చేస్తా ఉన్నారు మనకు ప్రత్యేక హోదా విషయంలో కానీ పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి అయ్యే దానిలో కానీ పార్లమెంట్లో ఉన్నా లేకున్నా ఉత్తరాల ద్వారానో అనేకమైనటువంటి ఆందోళన ద్వారానో వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు గత ఎనిమిది పది సంవత్సరాలుగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు పోయినప్పటి నుంచి ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ద్వారా ఏర్పడిన ప్రభుత్వం ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేస్తూ పూర్తి బాధ్యత పనిచేస్తా ఉన్నారు ఈ రోజు సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో జలయజ్ఞం పోలవనం ప్రాజెక్టు మీద వారే స్వతహాగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమనుకున్నారు దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఏమి దాని భవిష్యత్ ఏమి ఈ రోజు అందరూ ఆందోళనలో ఉన్నారు దాన్ని ఏ విధంగా ఈ రోజు ముందుకు తీసుకెళ్లాలి పూర్తి చేయాలి అనేటువంటి విషయం మీద ఒక పుస్తకాన్ని కూడా డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు రాసినారు ఈ రోజు సాయంత్రం మేమందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్తా ఉన్నాము పెద్దలు అందరూ కూడా వస్తా ఉన్నారు అంటే ఇటువంటి ప్రయత్నం కొనసాగుతా ఉంది అతని ప్రయత్నానికి మేమున్నామని మేము మీతో ఉంటామని మనం అందరూ కూడా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వారు చెప్పిన వెంటనే కృష్ణకుమార్ గారు సంజయ్ గారు అదేవిధంగా మన వీరవల్లి చిట్టిబాబు గారు అందరు కూడా ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి విగ్రహాన్ని ఆ స్థూపాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మీ అందరికీ కేపీ గారి ఆశీస్సులతో మీ అందరికీ వస్త్రాలు రాజశేఖర రెడ్డి పేరును మీకు అందరు కూడా ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు మరి కేవీపీ గారు భవిష్యత్తులో మరిన్ని అతని ఆశయాలు నెరవేర్చేటువంటి విధంగా అతనికి ఆరోగ్యము అదేవిధంగా శక్తి ఇవ్వాలని ఆ చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నానికి మొదట ఎక్కడో కాకుండా తన సొంత ఊళ్ళోనే తన సొంత ఊళ్ళోనే ఆ సేవా కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ ఈ రోజు ప్రారంభిస్తా ఉన్నారు వారికి మీకు అందరు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆత్మకు శాంతి కలిగి నేను మరొకసారి నేను కోరుకుంటూ 
సెలవు తీసుకుంటాను నమస్కారం జై హింద్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మన ఊరికి సహాధ్యాయులు కావటం వలన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అంటే యాభై మూడు సంవత్సరాల కిందట మొట్టమొదటిసారి మన ఊరికి ఆయన రావటం తటస్థించింది దాని తర్వాత అనేక పార్టీ ప్రోగ్రాముల్లో కానీ మా మా ఇంట్లో వివాహాలు అనేక శుభకార్యాలు అశుభకార్యాల్లో కూడా ఆయన అరవై తొమ్మిది నుంచి అంపాపురం వస్తూనే ఉన్నారు ఈ చుట్టుపక్కల ఏదైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం ఆయన అఫీషియల్ గా వచ్చినప్పుడు కూడా ఒకసారి నాన్నగారిని అమ్మగారిని చూసేటం తటస్థిస్తూ ఉండేది మన ప్రాంతంలో ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని అడిగినా కాదనకుండా మంజూరు చేసేవారు అటువంటి వ్యక్తిని కోల్పోవటం నాకు వ్యక్తిగతంగానే కాక మనకి మన ప్రాంతానికి కూడా తీరని లోటు విధిని ఎవరు తప్పించలేరు రెండు వందల ఏడులో మా తండ్రి గారు స్వర్గస్తులైన సందర్భంగా వచ్చినప్పుడు ఆయన అన్నారు క్యాప్షన్ లాస్ట్ టైం మీ నాన్నగారిని చూడటానికి వచ్చినప్పుడు బాబు పోలవరం నువ్వు ఒక్కడవే పూర్తి చేయగలవు పోలవరాన్ని నువ్వు ఎట్లాగైనా పూర్తి చేయగలవు అనే పూర్తి విశ్వాసం నాకుంది అని చెప్పారు ఆ మాటలు ఆయన దహన మా తండ్రి గారి దహన సంస్కారాలు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తు చేసి మనం మీ తండ్రి గారి సంకల్పాన్ని ఏ విధంగానైనా ఆయన ఆశీస్సుల్ని తీసుకున్న మనం నెరవేర్చాలని చెప్పి ఆ దిశగా ఆయన ఆయన పూర్తి ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి కృషి చేశారు కానీ ఎందుకనో విధి దాన్ని అంగీకరించలేదు ఏదేమైనా మన అందరి హృదయాల్లో శాశ్వత స్థానం సంపాదించుకున్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇక మనతో లేరు అని పన్నెండు సంవత్సరాల కిందట తెలిసిన ఆయన మన హృదయాల్లో చిరస్మరణీయుడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి మృత్యువు లేదు దేవుళ్ళో కలిసిపోయిన ఆయన మనందరినీ పైనుంచి ఆస్వాదిస్తూ ఉంటాడు బాధా తప్త హృదయంతో ఈ సందర్భంగా ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతూ ఉన్నాను ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రం నుంచి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ఉన్న అభిమానం చాటుకోవటానికి అందరు నాయకులు వచ్చారు వారందరికీ పేరు పేరున మా గ్రామస్తుల తరఫున నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వీరందరూ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మీయులు రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం వీరిలో చాలా మంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి ఒక్క మాట అన్న మాట్లాడాలని వారందరూ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు కానీ చాలా పెద్ద కార్యక్రమం ఉంది అది చాలా పెద్ద కార్యక్రమం దానికి అందుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మీ అందరి హృదయపూర్వకమైన ఆశీస్సుల్ని మా వెంట తీసుకొని మమ్మల్ని వెళ్ళటానికి మీ యొక్క పర్మిషన్ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం